на ремонте вот такая колонка JBL Boombox модель не, не видно но не включается не включается хозяин говорит по причине того что разрядился ради зарядилась батарея и через микро USB не заряжается будем смотреть разбирать смотреть что с разъемом предварительно ремонт будет заключаться в замене разъема отклеиваем заклеенную резинку нужно открутить здесь винты откручиваем и добираемся до платы с разъемом Значит, после того, как вот здесь эти э, откручивать винты не нужно, после того, так как эти четыре открутили, просто поднимаем, э, и у нас есть доступ к плате, откручиваем два винта и вытаскиваем плату. Э, винты открутил, плата здесь на шлейфах, все шлейфы не, откру... не отцепляются один припаянный шлейф и три под колонки но под динамики поэтому нужно будет как-то так обозначить цветовыми кодами потому что провода одинаковые и разъемы одинаковые ну и сейчас будем разбираться, что с у нас, какая проблема, скорее всего, все-таки с разъемом. Ну вот в таком состоянии находится место под разъем. Сам разъем телепался, его просто вытащил оттуда. Все дорожки оторваны. Значит, плюсовая дорожка здесь вот это крайняя если отсюда смотреть то крайняя левая вот здесь идет и вот она оторванная я зачистил вот здесь вот место куда уже теперь контакт вот, вот здесь вот контакт плюсовой подпаяю к продолжению этой дорожки минусовой здесь интересно вот сюда минусовой не заходит по какой причине не знаю но не важно тут уже это не играет роль вот, вот так вот. сюда он не заходит минусовой а вот сюда идет отдельно корпус и минусовой отсюда он крайне правый вот тут тоже оторванный он ушел вот сюда вот, вот сюда здесь тоже вырван кусок э, дорожки и, и соединялся с вот этой с этой, этой части поэтому ми, э, минусовой самый крайний правый я просто на корпус припаяю он сюда к корпусу идет и потом дальше по платье выходит э, ну а плюсовой получается что сейчас я предварительно э, к разъему к левому контакту припаиваю проводок к правому припаиваю проводок и потом проводком минус заведу на корпус а плюс вот туда на этот контакт припаяю ну собственно и теперь сам разъем в более-менее нормальном состоянии контакт доходит поэтому я туда его и и заведу ну, собственно, это и все. Осталось только по-человечески нормально припаять, потому что он телепался. Почему телепался? Потому что, ну, вот вы видите, эта часть была оторвана, а, а задней части он даже не был припаян, только на передней части. Поэтому он так приподнялся, все контакты оторвал, а я припаяю его и к задней части вот сюда и к передней поможет это или нет сложный вопрос если 
пользоваться по-человечески, то будет все в порядке. Ну, собственно, сейчас я освобождаю отверстие от припоя, это сделаю оловоотсосом, вставляю и припаиваю мощным паяльником. Ну, собственно, для того, чтобы хорошо припаять, нужно вставить разъем. Для этого я с одной стороны расплавляю в месте крепления корпуса, а с другой стороны оловоотсосом отсасываю. Ну, собственно, все. Отверстие освободил. Здесь два отверстия, а задние два без отверстия просто припаиваются к плате. Сейчас я немножко еще и сейчас покажу, что я буду делать. Задняя часть разъема не имеет отверстия, поэтому я сейчас немножко еще зачищу дальше. Вот сюда немножко дальше зачищу и с этой стороны тоже немножко дальше зачищу, чтобы удобнее было напаять большую каплю на заднюю часть разъема. Ну и собственно все. Разъем вставляю и припаиваю разъем обыкновенным паяльником. Ну, ситуация с ремонтом такая. Я подпаял проводочками от контактов. Теперь могу уже подключать зарядку загорается реагирует на кнопку включения но отбрасываю пускаю кнопку назад все отключается значит увидел что один контакт вот этого шлейфа уже отломан сейчас я выпаю зачищу и заново припаяю здесь 5 контактов большим жалом все одновременно у меня есть такой хороший для этого аппарат так угу. так что еще могу сделать собственно ничего не могу сделать и отключить не могу а. беда такая он коротит. Даже не знаю. Отключить не могу. А отпаивать нужно. Ну, что ж, будем отпаивать. Значит, отпаялось. Теперь зачищу. Действительно один отломанный. Он остался здесь. Это как раз земля. Возможно, из-за него была проблема, что он не включался. Сейчас зачищу и запаяю отверстие. Уберу припой с отверстий для того, чтобы нормально тут я правильно, чтобы не попутать местами, отметил фломастером. Ну и запаяю назад. Для того, чтобы удобно было запаивать, мы оловоотсосом убираем припой с, разъем, с места, куда будем впаивать разъем. С одной стороны оловоотсос, с другой стороны паяльником проплавляем. И чик, отверстие освободилось. Ну, собственно, все. Теперь зачистить э, недостающую немножко зачистить угу. поставил я на место э, плату все теперь собираю в обратной последовательности э, зарядка идет э, работоспособность восстановилась если включать Я пробовал подключать по блютузу, она соединяется, играет. В принципе, вот такая ситуация. 
из-за неосторожного использования был вырван разъем с мясом, подпаял, дорожки были вырваны, подпаял, дорожки заменил проводниками, также шлейф, но это из-за того, что уже его неоднократно разбирали, какому-то мастеру уже отдавали. И неоднократно снималась плата, и один из проводков шлейфа был оборван. Тоже здесь заменил все, ремонт завершен, и переходит к клиенту. Подписывайтесь на канал, будет возможность увидеть, как можно ремонтировать такую и более сложную бытовую технику. Вам всего доброго, до встречи на новом видео.